नमस्कार दोस्तों आप लोग भी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है आप आज हम लोग एक आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं वही आपका रील्स हो शॉर्ट वीडियो हो जो भी आप लोग को सुनने को मिलता है आप लोग के पास डॉक्टर मतलब डॉक्टर उनके पास पेशेंट गया होगा और पेशेंट कुछ प्रॉब्लम होगा डॉक्टर आके बोलता है पेशेंट को हम लोग बचा लेते कैंसर होता तो बचा लेते एड्स होता तो बचा लेते एम होता तो बचा लेते हार्ट अटैक होता तो बचा लेते लेकिन पेशेंट को मोए मोए हुआ है हम नहीं बचा सकते उसके बाद क्या होता है सब ने मोए मोए करना शुरू कर देता है ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोग को पता होना चाहिए ये हम लोग ने कोशिश की है कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचना चाहिए तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आज मतलब एक वीडियो किए हैं मतलब ये क्या एक्चुअली क्या है आप लोग को पता होना चाहिए ये एक मोए मोए मतलब मोया एंड मोया जो मतलब लिखा होता है आप लोग मोया मोया बोल सकते लेकिन मोए मोए आप लोग के लिए ईजी रहेगा आप लोग के लिए तो मोए मोए क्या है इट इज ए न्यूरो मैस्कुलर डिजर्डर ठीक है न्यूरोस्कुलर डिसऑर्डर ठीक है तो इसमें क्या होता है ना जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है जो आर्टरी में ब्लड सप्लाई होता है उस आर्टरी में ये क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें क्या होता है आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी नैरोइंग हो जाता है उसके वजह से क्या होता है ब्लड सप्लाई जो होता है इंटरप्शन होता है किसमें ब्रेन को जो सर्कल ऑफ व्हील्स है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्या प्रॉब्लम होता है जो ब्लड सप्लाई हो वो ठीक से पहुंच नहीं पाता कहाँ पे ब्रेन पे ब्रेन टिश्यू को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है आप लोगों को पता है जो ब्लड सप्लाई इंटरप्शन होगा ब्रेन को तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं स्ट्रोक का क्या बोलते हैं स्ट्रोक का एक पाइट मतलब टाइप है उसको बोलते हैं इसमिक स्ट्रोक तो ये मोए मोए डिजीज होने से क्या होता है इसमिक स्ट्रोक होने का चांसेस है पेशेंट का सीजर आने का चांसेस है एक एक बार में मतलब इतना नैरोइंग हो के मतलब एक एक केस में हेमोरोजिक स्ट्रोक भी मतलब दिखाई देता है तो ये एक न्यूरोस्कुलर डिजीज है क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज तो लिख लेते हैं डिजीज है क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द डिजीज ऑफ द आर्टरी आर्टरीज दैट supply to the to the brain समझ में और इसका डायरेक्ट जो साइन सिम्टम आता है वो अकॉर्डिंग टू सीबीए का जो भी साइन सिम्टम होगा इसमें ये वो साइन सिम्टम आते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होते हैं हम लोग करते हैं जो सिटी स्कैन और एमआरआई से सिटी स्कैन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा एमआरआई स्ट्रोक है एक-एक बार में एपिडरल हेमरेज होने का भी चांसेस होता है इस डिजीज में और उसका मैनेजमेंट क्या है और इसका मैनेजमेंट मेन मैनेजमेंट है कि ब्लीडिंग प्रिकॉशन करना ब्लीडिंग को मैनेज करना मैनेजमेंट ऑफ द द ब्लीडिंग और ब्लीडिंग प्रिकॉशन को कैसे करना पेशेंट को कैसे इमरजेंसी को मैनेज द ब्लीडिंग इन द ब्रेन ये पेशेंट को कैसे हम लोग मतलब इमरजेंसी केसेस पे हम लोग स्ट्रोक को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वही हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा तो आप लोग को ये टॉपिक कैसे लगा आप लोग कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच और जितना हो सके लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए थैंक यू सो मच